সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন বাংলা টক অনুষ্ঠান দেখার পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি দিনাক সোহানি প্রিয় দর্শক আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজ রাজনীতি অর্থনৈতিক নানা দিক নিয়ে কথা বলে থাকি এবং এই কথা বলার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন স্টুডিওতে তিনজন বিশিষ্ট অতিথি চলুন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একদম পাশেই আছেন মোহাম্মদ ইসরাফিল আলম এমপি বা মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভালো আছেন আপনি ভালো জি তারপরে আছেন তার পাশে আছেন মোয়াজ্জম হোসেন আলাল যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি সাবেক এমপি তারপর আছেন রাজিকুজ্জামান রতন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল ভালো আছেন আপনি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আজকে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো খুব ইন্টারেস্টিং একটা আমি মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছেই প্রথমে যেতে চাই আমার কাছে এই জিনিসটাকে খুব ইন্টারেস্টিংই মনে হয়েছে যে অঞ্চল সূচির একজন মুখপাত্র আপনি নিশ্চয়ই তো মধ্যে জেনে গেছেন মিয়ানমার স্টেট কাউন্সিলের সূচির দপ্তরের মহাপরিচালক যৌতাই রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণ নিয়ে খুব একটা মানে ইন্টারেস্টিং মন্তব্য করেছেন যে মানে সহায়তা আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নাকি বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের একটু প্রত্যাবর্ষণ আসলে করতে চায় কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার কাছে এটা খুব মানে কি বলবো আমি এটার ইয়েতে আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু বলেন বার্মা একটা অদ্ভুত ধরনের রাষ্ট্র সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে সামরিক শাসন ছিল অংশান সূচির পিতা এই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার এবং এই রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অসাধারণ অংশান সূচি নিজেই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্শালের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে দীর্ঘদিন উনি অন্তরীণ ছিলেন এবং এই দেশে মানুষের বাক স্বাধীনতা নাই এই দেশে মানুষের কোনো মানবিক মূল্যবোধ বা স্বাধীনতা নাই আপনি এও জানেন যে বার্মা একটা দেশ বিশ্বের মধ্যে যে দেশে প্রায় ছাব্বিশটা জাতির প্রতিনিয়তই অন্তর কন্দলে বা বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বে এবং সংঘাতে এমনকি যুদ্ধে লিপ্ত আছে তাদের মধ্যে এই রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গারা কিন্তু একটি এরা সংখ্যায় খুবই কম কিন্তু ভূখণ্ড দিক থেকে ভূখণ্ডটি উদ্ভর এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রাখাইন রাজ্যের এই রোহিঙ্গাদেরকে সেখান থেকে সরানোর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সময় একবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সম্মত হয়েছিলেন তাদেরকে নেওয়ার জন্য যখনই উনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তখনই তারা আবার এটাকে অস্বীকার করেছিল তখন কিন্তু তারা নেয়নি এরপরে আঠাত্তর সাল থেকে সাতাত্তর সাল থেকে শুরু হয়েছে পর্যায়ক্রমে তারা এই কাজগুলো করছে এবং বার্মার সাথে আমাদের একটা সীমান্ত আছে যে সীমান্তটা খুবই সেন্সিটিভ তার চেয়ে বেশি সীমান্ত আছে ইন্ডিয়ার তার চেয়ে বেশি আছে হচ্ছে চায়না সব কিছু মিলে বার্মা সামরিক শাসনটা টিকে ছিল চায়নার সহায়তায় এবং সেই জায়গাতে ভারতের সাথেও তাদের একটা আঞ্চলীয় সীমান্ত সংঘাত বা ভারতের সাথে একটা দ্বন্দ্ব আছে আমাদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব নাই আবার আমাদের সাথে যে খুব ভালো সক্ষতা তাও কিন্তু নাই কিন্তু এই বার্মা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ সবসময় বন্ধুকামী দেশ সবার সাথেই বন্ধুতে বিশ্বাসী তারা একতরফাভাবে দীর্ঘদিন থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ বা এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশকে উস্কিয়ে দেওয়া বা বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ কখনো সে উস্কানিতে সাড়া দেয়নি বরং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করেছে সর্বশেষ এসে যে ঘটনাটা ঘটেছে তারা কখনো বলে এরা বারবার নাগরিক নয় কখনো বলে এরা বাংলাদেশের কখনো বলে এরা বাঙালি কখনো বলে এরা সন্ত্রাসী কখনো বলে আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি এরা জঙ্গি আবার কখনো বলে যে তারা নাগরিক হিসেবেই তো স্বীকার করে না স্বীকার করেন আবার কখনো বলে যে ওদেরকে আমরা ফেরত নিব পর্যায়ক্রমে তাদের আইডেন্টিফাই করে আবার কখনো বলে যে বাংলাদেশে চায় না তাদেরকে ফেরত দিতে আসলে বিদেশি সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের বেঁচে থাকার জন্য বা বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এখন আর প্রয়োজন নাই এটা সারা বিশ্ব জানি এবং বাংলাদেশের যে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন এটা কিন্তু সারা বিশ্বের বিষয় এটা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ মানবিক কারণে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বাংলাদেশ তাদেরকে এখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়েছে তাদেরকে জোরপূর্বক নিরস্ত্র জনগণকে এখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল স্কুল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষকে ওখানে স্লোটারিং জবাই করা হয়েছে নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে শিশুদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে একটা অসাধারণ অমানবিক গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ সংসদ আপনি যে কথাগুলো বলছেন এগুলো আমরা জানি কিন্তু আজকে যে জোতাই যে মন্তব্যটা করলেন সেটা আমার কাছে একটা জঘন্য জি মানবতা বিরোধী অপরাধের ভিতর দিয়ে তাদেরকে এলাকা ছাড়তে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে বাধ্য করেছে বাধ্য করেছে এই মানুষগুলোকে শুধু বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ সহায়তা করেছে এবং এই সহায়তা শুধু সরকার নয় জনগণের যে একটা ঐক্য এবং ইভেন আমাদের দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই এই সহায়তাকে কিন্তু বিরোধিতা করেনি মানুষ হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব কিন্তু এটা সমর্থন দিয়েছে এটা শুধুমাত্র আমরা সাময়িকভাবে দিয়েছি বার্মা যদি এখনই রাজি হয় এখন থেকেই আমরা রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বক্তব্যটার পিছনে কি কোনো মানুষকে বিভ্রান্ত করা এটা বাংলাদেশকে আবার একটু উসকিয়ে দেওয়া বাংলাদেশকে ছোট করা এবং সারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এটা করছে আমরা আমরা এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই আমরা এই বক্তব্যের তিন প্রতিবাদ জানাই এবং রোহিঙ্গারা আমাদের দেশের নাগরিক নয় রোহিঙ্গা বার্মার নাগরিক তাদেরকে বার্মার এই ফেরত যেতে হবে বার্মাকেও বাধ্য হতে হবে তাদেরকে ফেরত যেতে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা মজিম হোসেন আলাল যুব মহাসচিব বিএনপি আমি আপনার কাছে আমি একই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো এই যে মানবিক কারণে আমরা এগারো লক্ষই তো হবে রোহিঙ্গা এখন বর্তমানে আছে প্রায় আশ্রয় দেয়া হলো তাদের অবশ্যই মিয়ানমারে ফেরত নেওয়া উচিত তো এই মানে উচিত কি না আপনি মনে করেন তার সঙ্গে আমি আপনার কাছে যোগ করতে চাই আজকে যেওতাই যে মন্তব্যটা করলেন এই মন্তব্যটা কতটুকু ঠিক কি না এটা এই বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য না হ্যাঁ মন্তব্যটি অন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর অমানবিক এবং বিশ্ব মানবতার উপর একটি চপেট আঘাত বলে আমি মনে করি ইসরাফিল ভাই অনেকগুলো কথা বলেছেন মূলত অংশান এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম মূল না কারণ অংশানের আমরা পূর্ববর্তী ইতিহাস যদি দেখি সুচির বাবা যিনি তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে জাপানের পক্ষে গিয়েছিলেন মিত্রশক্তির বিপক্ষে অথচ ব্রিটিশ রুল চলছে তখন বাংলায় পরবর্তীতে তিনি যখন দেখলেন যে এখানকার রোহিঙ্গা সমাজ থেকে বার্মিজ সোসাইটির বেশিরভাগ লোক ব্রিটিশদের পক্ষে তাদের সমর্থন দিয়েছে সেকেন্ড গ্রেড ওয়ারে তখন উনি আবার অবস্থান পাল্টে জাপান থেকে ফেরত এসে এখানে ব্রিটিশদেরকে সহযোগিতা শুরু করলেন এ হচ্ছে একটা চ্যাপ্টার তার মানে এটা আমি বললাম এই কারণে যে এদের চরিত্র ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় হ্যাঁ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে সবসময় থাকে এবং এই যে আমাদের বাংলাদেশে একটি কথা প্রচলিত আছে মগের মল্লুক উৎপত্তি কিন্তু উৎপত্তি স্থল কিন্তু বারমায় আপনি দেখবেন যে আগের যেটা আরাকান আগের যেটা হ্যাঁ আরাকান রাজ্য সেটাই এখন রাখাইন রাখাইন রাখাইনের আপনার দক্ষিণে হচ্ছে বার্মিজ বংশোদ্ভূত মগ আর উত্তরে হচ্ছে মিশ্র বংশোদ্ভূত রোহিঙ্গা দুইটা পার্টি কিন্তু বিভক্ত ওই যে দক্ষিণে অবস্থিত যে বার্মিজ বংশোদ্ভূত মগ তাদের বহু বছরের বহু যুগের এই ধরনের নোংরা জঘন্য অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ডের কারণেই মগের মূলক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় তার এই মন্তব্য সর্বশেষ হ্যাঁ খনার বচনের মতো এবং দ্বিতীয় হচ্ছে অংশান সূচি আমরা জানি অংশান সূচির সম্পর্কে যে দুই হাজার সনে তাকে যখন নোবেল যে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় নোবেল লরিয়েট হিসাবে তখন সেখানে যে অ্যাডজেকটিভটা ছিল সেটা ছিল এই যে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতার ক্ষমতায়নের ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়নের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়নের একটা উত্তম দৃষ্টান্ত তাই উনি তো ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতায়ন হলেন ক্ষমতায়িত হলেন এ নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে কিন্তু সেটার সম্মান উনি কিছুই রাখেননি দুই হাজার তেরো সালে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উনি বলেছেন যে যেই দেশে দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসন বহাল থাকে সেই দেশে এরকম শরণার্থীর সমস্যা থাকবেই এটা নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই পরবর্তীতে যখন ওনাকে বলা হলো যে বিবিসির সাংবাদিক কিন্তু একজন মুসলিম যার নামটা বলা হলো যে একজন মুসলিম তখন তিনি বললেন যে আমি বুঝতে পারিনি যে একজন মুসলিম আমার সাক্ষাৎকার নিবে কেউ বিষয়টি আমাকে আগে জানায়নি তার মানে ওই যেটা বললাম কাজের এবং কথার একটা দদুল্য মনোটা তাদের মধ্যে বরাবর আসছে ঐতিহাসিকভাবে বহু যুগ ধরে উনিশশো ছয়ত্রিশ সনেও যদি আমরা দেখি আমাদের কাছে এই সেই স্থির চিত্র আছে আপনার ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে অল বার্মিজ স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি হচ্ছেন একজন মুসলিম জনাব আব্দুর রশিদ এবং ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং ওখানে হ্যাঁ ওখানে পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন ওখানে একসময় মন্ত্রীও ছিলেন এই রোহিঙ্গা মুসলিমদের 
প্রতিনিধি হিসেবে কিন্তু উনিশশো বিরাশিতে তাদেরকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হলো এখন বার্মা যতই অজুহাত দেখাক তারা পৃথিবীর নৃশংসতম অন্যতম গণহত্যায় মেতে উঠেছে এবং এটার উপরে নির্মম নিষ্ঠুর নিপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে সবচেয়ে দুঃখজনক হলো যে বৌদ্ধ ধর্মের যে মূল নীতি অহিংস যে জীবে জীব হত্যা মহাপাপ বা সকল জীবে অহিংস হচ্ছে তাদের মূল ধর্ম সেখানে অসীম রেথুর মতো একজন প্রখ্যাত বা কুখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে রোহিঙ্গা নিধন জঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ওয়েস্টার্ন মিডিয়াগুলো সে অসীম রেথুকে বলেছে যে সে হচ্ছে আপনার বুদ্ধিস্ট বিন লাদেন সব কিছু এবং এই বার্মার সেনাবাহিনীর পক্ষে এবং এই নিধন যজ্ঞের পক্ষে আপনার রাজধানী যেটা এখন কমার্শিয়াল রাজধানী ইয়াঙ্গুন সেখানে কয়েক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বিক্ষোভ বিক্ষোভ করেছে মাত্র দু তিন দিন আগে সুতরাং এদের এই নোংরা মন মানসিকতা অমানবিক পশুবৃত্তির যে আচরণ এটা নিয়ে মন্তব্য করতে আমার কষ্ট লাগে আন্তর্জাতিক চাপের মাধ্যমে মিয়ানমারকে বাধ্য হতে হবে এই বোঝা আমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল বহন করা সম্ভব নয় জনাব রতন আপনার কাছে আমার একই প্রশ্ন যৌতায়ের মন্তব্যটা তো আপনার থাকবে তাছাড়া সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার সফর করে এসেছেন এবং এই যে অচল অবস্থা যে আমাদের রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে আমরা যেটা ফেস করছি দৃশ্য তো এই সফরে কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন কিনা প্রথমে একটা জিনিস একটু আমাদের বোঝা দরকার যে যে কোনো ধরনের উগ্রতা ধর্মীয় উগ্রতা অথবা জাতিগত উগ্রতা সেটা যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে সেটা পৃথিবীর যেখানেই ঘটেছে সেখানেই তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি সর্বশেষ আমরা যখন এই মায়ানমারের বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যে দেখছি এটা আমাদেরকে খুব বেদনাহত করছে কিন্তু কারণটা যদি আমরা খেয়াল না করি তাহলে এটাও কিন্তু এক ধরনের এক উগ্রতার পরিবর্তে আর এক উগ্রতার জন্ম দিতে পারে যেমন ধরুন যে রাখাইনের এই সমস্যাটা শুধুমাত্র কিন্তু ধর্মীয় উগ্রতার ফল নয় এর সঙ্গে আবার মানে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ফলে যখন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন এবং ধর্মীয় উগ্রতা দুটো একসঙ্গে হয়ে যায় তখন কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যে সেখানে কাজ করে না তার সর্বশেষ নিদর্শন যেটা দেখলাম রাখাইন রাজ্যটা হচ্ছে গ্যাস তেল খনিজ সম্পদ তারপরে হচ্ছে আপনার বনজ সম্পদ পাথর এগুলোর যেমন বিরাট একটা রিসোর্স আছে তার সঙ্গে এখন বলা হচ্ছে যে ইউরেনিয়ামের একটা বিরাট সম্ভাবনা সেখানে আছে আর পাশে আছে বন্দর আর এর উপর দিয়ে হচ্ছে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড যেটা যাবে একদম চীনের কুলমিং পর্যন্ত ফলে একদিকে সড়কের বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা আর একদিকে সম্পদ আহরণ আর তৃতীয়ত হচ্ছে যে একটা এনার্জি হাংরি কান্ট্রি হিসেবে চীন প্রতি মুহূর্তে গ্যাস সম্পদের দিকে তার একটা নজর আছে এবং ওখানে গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে রাশিয়ান কোম্পানিগুলোর একটা ভূমিকা আছে এবং ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের যে এক হাজার ছয়শো কিলোমিটার দীর্ঘ সীমানা আছে ভারতও কিন্তু সেখানে গত বছর আটত্রিশ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে এই ইয়ের কাছে ফলে এই জন্য দেখুন একদিকে চীন এবং রাশিয়া প্রকাশ্যভাবে মায়ানমারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়িক স্বার্থ আর ভারত কিন্তু প্রকারান্তরে মায়ানমারের পাশেই আছে কারণ হলো সেও এখানে এই ইন্টারেস্টটা সে হাতছাড়া করতে চায় না আর বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে গোটা এই ভূরাজনীতির যে একটা তৎপরতা আছে সেখানে চীন আপার হ্যান্ডে চলে আসবে কিনা সে কারণে আবার আমেরিকার মাধ্যমে ভারত এখানে ঢুকতে চাইছে ফলে মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা কিন্তু বহু ধরনের বহুমাত্রিক একটা নিপীড়নের মধ্যে পড়ে গিয়েছে এখন বিশ লক্ষ রোহিঙ্গা বারমার পাঁচ কোটি মানুষের তুলনায় কতটুকু তারা খুবই অল্প খুবই অল্প এবং যদি অঞ্চলের বিবেচনা করি অঞ্চলের দিক থেকে ছয় লক্ষ চোদ্দ হাজার বর্গ কিলোমিটারের একটা দেশে কতটুকুই বা সেই অঞ্চলটুকু ফলে এরা মায়ানমারের কোনো ধরনের রাজনৈতিক সামরিক অর্থনৈতিক থ্রেট হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে এখন যেটা বলছি হচ্ছে এই কারণে যে ওই অঞ্চলে একত্রিশ লক্ষ একর এলাকা সেটাকে খালি করে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হবে এবং সেখানে সবচেয়ে সহজ আক্রমণ কার উপর করা যায় বাংলাদেশের উপরে মানে যারা সংখ্যালঘু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সব এটা আমাদের এখানে যদি দেখেন মহিবাগঞ্জের ওখানে আক্রমণ হলো কার উপরে সাঁওতালদের উপরে কারণ তারা দুর্বল কিংবা যদি আমরা ধরি যে স্পেশাল ইকোনমিক জোনের নামে যেখানে যাওয়া হবে সেখানে কারা উচ্ছেদ হবে তার আমাদের মতো ছোট দেশেও দেখবেন সবচেয়ে দুর্বল অংশের উপরে আক্রমণটা সবচেয়ে বেশি হয় মায়ানমারও তাই একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের এখানে কি করা উচিত যে উনিশশো সালে মায়ানমারের সামরিক শাসক নাগরিকত্বের যে আইনটা করলো যে আঠারোশো চব্বিশ সালের পরে যারা মায়ানমারের কোনো স্থানীয় অধিবাসীকে বিয়ে করেনি অথবা বৈবাহিক সূত্রে ওটার সঙ্গে সম্পর্কিত নন তারা কেউ আর মায়ানমারের নাগরিক হবেন না এই কথাটা বলে তারা কিন্তু এদেরকে তখনই এক্সক্লুড করে দেওয়ার একটা চেষ্টা করলো আমাদের তখন থেকে আমরা কিন্তু বুঝেছি যে আটাত্তরে রোহিঙ্গারা এখানে এসছে তারও আগে রোহিঙ্গারা এসছে এবং ঢল এসেছিল প্রথমে আটাত্তর তারপরে আমরা নব্বইয়ে দেখেছি কিন্তু এই যে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পরে এই মানুষগুলো কিন্তু একটা নিরাশ্র
একদিকে অর্থনৈতিক নিপীড়ন তারপরে জাতিগত কোনো স্বীকৃতি নাই তারপরে সাংবিধানিক কোনো অধিকার নাই এদের কিন্তু বাংলাদেশে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সেই সময় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে ভূমিকাটা পালন করা উচিত সেটা হলো একদিকে এটাকে একটা আন্তর্জাতিক প্রচারে নিয়ে আসা দরকার দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা শুধু আশ্রয় দেব না আশ্রয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে ওরা যেন আবার প্রশ্রয় পেয়ে না যায় যে বাংলাদেশ তো আশ্রয় দেবেই ফলে আমরা সব ঠেলে পাঠিয়ে দেই ফলে ওদের জন্য এটাকে ফাঁকা করার কোনো একটা সুযোগ যেন তৈরি না হয় সেই দিকটা দেখা দরকার আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে যেখানে মালয়েশিয়া আছে যেখানে ইন্দোনেশিয়া আছে এবং যেখানে মায়ানমার আছে এর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের একটা বড় কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো উচিত কারণ দেড় লক্ষ রোহিঙ্গা কিন্তু ইয়েতে আছে মালয়েশিয়াতে আছে ইন্দোনেশিয়া তো প্রায় দেড় হাজার থেকে দুই হাজার মানে রোহিঙ্গা আছে থাইল্যান্ডে আছে ফলে ভারতে চল্লিশ হাজার আছে তো ফলে এইটাকে কিন্তু একটা মানবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখিয়ে একটা ব্যাপক প্রচার আনা দরকার কূটনৈতিক মায়ানমার এখানে একটা আপার হ্যান্ড নিতে চাইলো সে কোন কথাটা বললো দেখুন সবচেয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার একটা করলো যে বাংলাদেশ টাকার জন্য আচ্ছা কত টাকা এসছে চল্লিশ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে চল্লিশ কোটি ডলার মানে তিন হাজার দুইশো কোটি টাকা তো তিন হাজার দুইশো কোটি টাকা আমাদের এখানে এগারো লক্ষ মানুষকে খাওয়াতে তো এক বছরে তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়ে যাবে তার সঙ্গে আমাদের ভূপ্রকৃতির উপর কী প্রভাব পড়বে আমাদের সামাজিকতার উপর কী প্রভাব পড়বে আমাদের সংস্কৃতির উপর কী প্রভাব পড়বে অনেকগুলো বিষয় যে বিষয়গুলো উত্থাপন করেছেন আমি একটু মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে যেতে চাই এই যে বিদেশি সহায়তার কথা যে নির্লজ্জ ভাবে ওই যে বললেন রতন সবচেয়ে প্রতিদিন তিনশো বার্মাকে ইয়াকে কি বলে রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে মোটামুটি একটু কথা হয়েছে আজকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমেরিকা সহ সারা বিশ্ব রাশিয়া ওদেরকে প্রথমে সাপোর্ট করলো পরে সেখান থেকে তারা অবস্থান পরিবর্তন করেছে ভারতও অবস্থান পরিবর্তন করেছে চায়নাও কিন্তু তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে এটা অনেক বড় কূটনৈতিক সফলতা এবং আজ থেকে যে সিপিএর কনফারেন্স শুরু হলো কমিউনিস্টভুক্ত পার্লামেন্টারিয়ানদের সেখানেও একটা বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ তাদের উপর পড়বে এই যে স্টেটমেন্টটা আপনি বললেন এই জোতায়ের এটা কিন্তু আসলে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা সুখীর স্টেটমেন্টটা এটা হচ্ছে ওই দেশের সামরিক বাহিনী যা লিখে দেয় সুখী সুচি সেটা আসলে ওনার কি কোনো ভয়েস আছে কি না আমার তো মনে হয় জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিল তার আগের দিন সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা বলেছিল ওনার যে ভাষণ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে তার বাইরে কিছু বললে আমরা সে ব্যাপারে পড়বো দীর্ঘদিন সামরিক শাসন ছিল তো আর বার্মা জাতিগত ভাবে ইন্ট্রোভার্ট তারা আপনি যত কথা বলেন শুনবে উত্তর দিবেন আর যে কথাটা বলবে তার উল্টা কাজটা করবে ওরা দানবিক বার্মার সামরিক বাহিনী দানব হয়ে গেছে একদম দানবিক শক্তি প্রয়োগ গুলো করে মানুষগুলোকে এখানে পাড়াচ্ছে আর পাশাপাশি বাংলাদেশ বাংলাদেশের আধুনিক এবং শান্তিকামী গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে চিকিৎসা দিচ্ছে খাদ্য দিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু মানবিক সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী যেটা ভয়ে দিচ্ছে তা না মানবাধিকার সংস্থা গুলো এবং মানবাধিকার কমিশন জাতিসংঘের যে রিপোর্ট ডকুমেন্ট লিভিং ডকুমেন্ট সেখানে সংগ্রহ করেছে এগুলো যদি প্রচার করা হয় সারা বিশ্বের সভ্যতা সারা বিশ্বের মানবতা লজ্জা পাবে সারা বিশ্ব এটা হতভম্ব হয়ে যাবে মে মূল যে কথাটা রতন ভাই বলেছেন আমি তার কথার সাথে সম্পূর্ণ ওনার ভাষায় বলবো না আমি আমার ভাষাতে বলবো জিও পলিটিক্স আছে এখানে এ কথা আমার জানি না কতটুকু বলা ঠিক হচ্ছে চায়নাও আমাদের উন্নয়নের অংশীদার চায়নার বার্মাকে পরিচালিত করে এবং সোফার এ নো ইট মে বি রং বাট আমি যতটুকু জানি বার্মার মধ্যে চায়নার সেনাবাহিনীর উনি একটা বিশাল অংশ সেখানে কিন্তু কাজ করে এবং তারা চাপলাং নামে একজন একজন সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে ভারতের মধ্যে মণিপুর তারপরে ওইদিকে নাগাল্যান্ড এই এলাকার মধ্যে ঢুকে কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ডিস্টার্বিং করেছে বাংলাদেশে করে বাংলাদেশেও করেছে চাপলাং 
মারা গেছে একটা পর্যায়ে কিন্তু তার বাহিনীটা এখনও আছে তাদের কাজই হলো চায়নাকে এখানে একটা শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করে দেওয়া এবং যেটার দ্বারা চায়না ইন্ডিয়া বাংলাদেশ তারপরে হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়া এই অঞ্চলটাকে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আমি এই কথা বললাম জানি না বলা ঠিক হলো কিনা এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এবং চায়না যদি বলে তুমি এক করে সবাইকে ফেরত নাও এক সেকেন্ডও কিন্তু দেরি করবে না আপনি যেটা বলেছেন এটা ঠিকই আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি ডিপ্লোম্যাসি বলেন বা জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে মাথায় নেই তাহলে আমি পরিষ্কার বুঝি যে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে শত্রুর যে শত্রু সে আমাদের বন্ধু বন্ধু মূল পলিসিটা হচ্ছে সেই জায়গায় ওভার নিয়ে যে কথাটি রতন ভাই বলেছেন ওভার নিয়ে অনেক বড় জটিলতা আছে ওভারে কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ কোয়াইট অ্যাবসেন্ট সেখানে কিন্তু ওভারে তারা সিগনেচার করে নাই এবং ওভার নিয়ে যে ওয়ান বেল্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ান রোড নিয়ে যে কনভেনশনটা হয়েছিল বেজিংয়ে সর্বশেষ সেখানেও কিন্তু ইন্ডিয়ান কোনো ডিপেন্ডেন্টিভ ছিল না বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারকে ইনভাইট করা হয় না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল অর্থমন্ত্রী অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে যাই হোক সেটা ভিন্ন জিনিস ওই যেটি আপনি বলেছেন যে শরণার্থীরা আরও অনেক দেশে আছে আমাদের উপরে আরেকটা দুঃখজনক অধ্যায় কিন্তু পরিচালিত হচ্ছে এই দানিং মালয়েশিয়া আমাদের পক্ষে মানবিক কারণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইন্দোনেশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে টার্কি এসেছে সবাই এসেছে কিন্তু ভারত আমাদেরকে সাহায্য দিচ্ছে ত্রাণ দিচ্ছে কিন্তু ভারত একই সঙ্গে তাদের ওখানে চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা আছে যার মধ্যে ষোলো হাজার হলো জাতিসংঘের রিফিউজি কমিশন কর্তৃক রেজিস্টার্ড বাকি চব্বিশ হাজার হচ্ছে আনরেজিস্টার্ড কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রেজ্জু মাত্র তিন দিন বা চার দিন আগে এনডিটিভিতে আমি দেখলাম উনি বললেন এই চল্লিশ হাজার কি আমরা বিতাড়িত করে দেব তখন তাকে সাংবাদিক প্রশ্ন করলো যে ষোলো হাজার তো রেজিস্টার্ড রিফিউজি কমিশনের বলছে তো না রেজিস্টার্ড টেস্টার্ড ওগুলো আমরা মানি না চল্লিশ হাজার কি বের করে দেব তার প্রমাণও আমরা দেখছি গত এক সপ্তাহে এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে তিন দফা তেইশ জন সাতাশ জন উনিশ জন রোহিঙ্গাকে পুশব্যাক করা হয়েছে ভারতীয় সীমান্ত থেকে তা আমরা তো চতুর্দিকের যন্ত্রণায় আছি এই জন্য আমি বলছি যে এই মুহূর্তে শত্রু শত্রু যে সে আমাদের বন্ধু যেমন বর্তমান সরকার একটা কাজ করেছে ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাই কমিশনারকে পাঠিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছে এখান থেকে তো জিনিসটাকে জমানো যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আমরা বলতে পারি তারা চাপ সৃষ্টি করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে বলতে পারি আর রাশিয়া ওখান থেকে সরে এসেছে যেটা ইস্তাফিল ভাই বললেন এইখানে আমার মনে হয় একটা রং মেসেজ যেতে পারে বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে রাশিয়া এবং চায়না মিলে গত কালকে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ইউএন ইউএনএতে জেনারেল অ্যাসেম্বলির যে রেজলিউশনটা হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে সেটা কিন্তু সেখান থেকে পেছনে হটে এসেছে রাশিয়া এবং চায়নার প প্রকাশ্যবিরোধিতার কারণে ত্রাণ নিয়ে গেছেন কক্সবাজারে অনেক কথা হয়েছে এটা নিয়ে অনেক টক শুতে আপনি হয়তো কথা বলছেন অনেকেই বলছেন যে লক্ষ্য না উপলক্ষ্য আপনি কি বলবেন এর চেয়ে এই বিষয়ে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য তো একই কথা আপনি উপ যদি বাদ দেন গ্রহ হল আল্লাহ রাবুল আলাবি কর্তৃক সৃষ্টি আর উপগ্রহ যেগুলো আমরা বলি সেগুলো মানুষ স্পেসশিপের মাধ্যমে আবিষ্কার করে বা অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে আবিষ্কার করে আমি এখানে একটা কথা খুব জেনারেলাইজ করে বলতে চাই যে কথাটি সবার বেলায় প্রযোজ্য ইংরেজি একটি প্রবাদ আছে যেটির বাংলা অর্থটা ঠিক এরকম দাঁড়ায় যে সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা তখনই কাজ করে যখন সন্দেহের চেয়ে বিশ্বাসটার মাত্রা বেশি থাকে আর একটা হচ্ছে ভালোবাসাটা তখনই অনেক বেশি মাত্রা পায় যখন ইগোর চেয়ে পারস্পরিক সম্মানটা বেশি হয় আর প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি জিনিস পাওয়া যায় যদি পারস্পরিক সম্পর্কটা থাকে তা বাংলাদেশে আমরা এখন যে বড় সমস্যাগুলোতে আছি বিশেষ করে রোহিঙ্গিয়ার সমস্যা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও আমাদের যে সমস্যা আমাদের একটা প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি প্রশ্নপত্র ফার্স্ট থেকে শুরু করে ব্যাংকলুট পর্যন্ত বিচারকরা সেলিব্রিটিরা আপনার মতো যারা সেলিব্রিটি বা এই যে ইসলামিল ভাই রতন ভাইয়ের মতো যারা সেলিব্রিটি এবং আরো যারা আছেন এবং পলিটিশিয়ান এবং পলিটিশিয়ান এদের কোনো প্রাইভেট লাইফ নেই 
এবং বিচারপতিরা এরা যদি হাঁটাও শুরু করে বিচারপতিরা সেখানেও প্রতিমধ্য কোর্ট বসাতে পারেন রাজনীতিবিদ যদি রাস্তার পাশ থেকেও হেঁটে যায় দশজন লোক তাকে সালাম দিল বা সে দশজন লোককে জিজ্ঞেস করল আপনারা কেমন আছেন দ্যাট ইজ দ্য পলিটিক্স তো বেগম খালেদা জিয়া ত্রাণ দিতে ওখানে গিয়েছেন দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট ডেস্টিনেশন আলটিমেট টার্গেট পথে পথে কি হয়েছে এটা তো হবেই উনি রাস্তায় বেরোবে না সেখানে মানুষ জমবে না সেখানে কথাবার্তা বা ভাব বিনিময় হবে না উজ্জীবনী শক্তি বিতরণ হবে না স্লোগান হবে না এটা তো অচিন্তনীয় এটা শেখ হাসিনা বেরুলেও হতো রোহিঙ্গা দেখাচ্ছে সহযোগিতা করার চেয়ে রাজনীতির মাত্রাটা বেশি হয়েছে যে কারণে ওখানে কিছু উত্তাপ হয়েছে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি মনে করি যে হোল ম্যাটার আন্ডার ইনভেস্টিগেশন এটা নিয়ে মামলা হয়েছে এবং পুলিশ সেটা তদন্ত করছে অনেকের ফুটেজ দেখা গেছে ভিডিওতে তাদের পরিচয় পাওয়া গেছে পুলিশ তদন্ত করে নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা এবং সরকারি দলের এমপি হিসাবে আমি বলতে চাই পুলিশের এই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে আমি অবশ্যই আছি এবং আমি এইটুকু বলতে চাই দেশের একজন নাগরিক হিসাবে রাজনীতির কর্মী হিসাবে এটা নিয়ে যেন রাজনীতি করা না কথার সঙ্গে বিরোধিত করি না এর সঙ্গে আমি একটু সংযুক্ত করতে চাই বেগম খালেদা জিয়া যে ত্রাণ নিয়ে গেছেন তার শতকরা আটানব্বই ভাগ কিন্তু সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করে দিয়ে আসেন সুশৃঙ্খলভাবে যাতে দিতে পারে কোনো বাজার সৃষ্টি না হয় উনি নামমাত্র কিছু দিয়েছেন রোহিঙ্গা সমস্যাটা তো রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগটাও রাজনৈতিক আমরা যে সহানুভূতি প্রকাশ করি তার মধ্যে মানবিক দিক থাকে আবার রাজনৈতিক দিকটাও আছে যে আমরা মায়ানমারের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করব। চীনকে কিভাবে আমরা কনভিন্স করব রাশিয়ার কাছ থেকে কিভাবে আমাদের দাবি আদায় করব অথবা এই ক্ষেত্রে কিন্তু রাজনীতিটা প্রধান রাজনীতির বাইরে তো কিছুই নেই ফলে আমরা যেটা বলি যে কোনো একটা সাময়িক সুবিধার জন্য আমরা কি দীর্ঘমেয়াদি অসুবিধা তৈরি করব সেই প্রশ্নটা হতে পারে কিন্তু বিষয়টা আসলে রাজনৈতিক হওয়া উচিত এবং আজকে যখন মায়ানমারের সূচির একজন মুখপত্র এইরকম কথা বলতে পারেন আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যদি এ নিয়ে মতবিরোধ থাকে এটা কিন্তু মায়ানমারের জন্য একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ ফলে আমাদের উচিত যে আমাদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধটা কিন্তু এক জায়গায় নিয়ে আসা যে এই রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে আমরা কিভাবে দেখবো অন্তত এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা যদি না হয়ে এখানে যদি পরস্পর এই ভূমিকাটা হয় এটা মায়ানমারের জন্য সুবিধা হবে রোহিঙ্গাদের জন্য অসুবিধা হবে আর একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই যে এই যে তদন্তের কথা বললেন নাসিরনগরের তদন্তের রিপোর্ট কিন্তু এখনো বের হয়নি ফলে পুলিশের তদন্তের ব্যাপারে আমাদের দারুণ একটা মানে অনাস্থা আছে যে পুলিশ আসলে উপরের নির্দেশে চলে উপরের নির্দেশটা কোথা থেকে আছে সেটা আমরা জানি ফলে ওই যে তদন্তের নামে আমাদের বললেন না যে কোনো কিছুকে ধামা চাপা দিতে গেলে তদন্ত কমিটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধামা যেটা দিয়ে কোনো হ্যাঁ যে তদন্ত কমিটি সবচেয়ে বড় ধামা যা দিয়ে সব কিছু চাপা দেয়া যায় এটা কোনো সময় কি আসে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রিপোর্ট এলো 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 একই জিনিস হবে একই জিনিস হবে যে যাদের বিপক্ষে আসবে তারা বলবেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তদন্ত রিপোর্ট এসেছে আর অন্য পক্ষ বলবে না এটা সঠিক হয়েছে ফলে এখানেও কিন্তু একটা যথার্থ রিপোর্ট বেরোবে বলে আমরা আশা করি আমি আমি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য আরেকটা তদন্ত কমিটি করতে হবে যে আমি আমি যাব একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বৃত্তিতে তার আগে মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে আপনার কথার জেদ ধরে বলতেছে উপরে নির্দেশটা কি সেটা একটা আপনার কাছে আছে আমি আসবো আমি বিজ্ঞাপন বৃত্তিতে কি আসি মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি রেডি হন উত্তর দেওয়ার জন্য আমি আসছি একটু বিজ্ঞাপন বৃত্তি নিয়ে প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলা টক অনুষ্ঠানের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে থাকুন আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ বাংলা টক অনুষ্ঠান দেখার আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি মোহাম্মদ ইসরাফিল আলম এমপি মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মোয়াজিম হোসেন আলাল যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি সাবেক এমপি রাজিকুজ্জামান রতন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল প্রিয় দর্শক বিরতিতে যাওয়ার আগে 
মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম উপরের নির্দেশটা কি জনাব রতনের কথার জের ধরে একটু সংক্ষেপে তারপর আমি অন্য প্রশ্ন আমরা তো বুঝি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলো আমাদের সরকারের সবচাইতে উপরে এই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের সেটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস দলের সন্ত্রাস হোক আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হোক সেই সন্ত্রাসের সবচাইতে বড় ভিকটিম কিন্তু বারবার এই সন্ত্রাসে আমরা আক্রান্ত হয়েছি সেই কারণেই আপনি দেখবেন উনি কোনো সন্ত্রাসের সাথে আপোষ করেন এমপি মন্ত্রী দলের নেতা যেই এই ধরনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হয়েছে তাদেরকে কিন্তু আইনের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি আমার দলও করে মাননীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন সন্ত্রাসীদের দল নাই রাজনৈতিক পরিচয় নাই তাদেরকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে জনাব রতন কিন্তু এই প্রশ্ন করেন তদন্ত কমিটিগুলো না তদন্ত কমিটি না তদন্ত কমিটি উনি যেটা বলেছেন তদন্ত আমাদের দেশে তদন্ত কমিশন বা উনি তদন্ত কমিটির প্রশ্নটাই করেছেন উনি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি এটা সঠিক আবার কিছু কিছু তদন্ত এখনো চলমান আছে যেটা ছয় মাসের এক বছরে বা দু বছরে তিন বছরে শেষ হয়নি সিআইডি করে ডিবি করে বিভিন্নভাবে সঠিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য অপরাধীকে ফাইন্ড আউট করার জন্য ক্রুলেস অপরাধগুলোকে ফাইন্ড আউট অপরাধীদেরকে ফাইন্ড আউট করার জন্য এই সমস্ত সময় নেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু দেশের বিচার ব্যবস্থা খুবই শক্ত নিরপেক্ষ সেহেতু আমি মনে করি যে সবাই যদি এই সমস্ত ব্যাপারে পুলিশকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পজিটিভলি সহযোগিতা করে তাহলে কিন্তু পুলিশ দ্রুত এবং খুব সফলতার সাথে এই তদন্ত কাজগুলো অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য খুব সম্প্রতি খালেদা জিয়া যাত্রাপথে হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার সারা দেশে এবং থানায় ঢাকা মহানগরের প্রত্যেকটা থানায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে অনেক দিন পরে রাজনৈতিক কর্মসূচি বিএনপির আওয়ামী লীগ কিভাবে দেখছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তো আমরা আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই করেই তো আমরা আজকে এই পর্যায়ে এসেছি একটা দেশের জন্ম আমরা দিয়েছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের উন্নয়ন আর্থ সামাজিক অগ্রগতিকে আমরা আজকে বিশ্বের একটা ঈর্ষণীয় জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি সেহেতু আমরা কোনো আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচিকেই কিন্তু বিরোধিতা করি না তবে আমরা সবসময় আশা করব রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকার এবং তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব এই কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেন অন্যের কোনো ক্ষতি বা অন্যের কোনো অসুবিধা অন্যের স্বাধীনতা বা অধিকারের যেন কোনো ক্ষুণ্ণতা না হয় সেই দিকে নিশ্চয়ই তারা এটা খেয়াল রাখবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করবেন এবং এ ব্যাপারে পুলিশ সহ সবাই যেন সেই জন্য সহযোগিতা করে এখান থেকে কোনো থার্ড পার্টি কোনো অপরচুনিস্ট বা কোনো ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল যেন পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য এখানে কোনো গোলযোগ পাকাতে না পারে সেই জন্য আমি মনে করব আওয়ামী লীগেরও সে দায়িত্ব আছে তাদের যারা আন্দোলনে ডাক দিয়েছেন তাদেরই কিন্তু সেই দায়িত্বটা সবচেয়ে বেশি পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সাধারণ জনগণেরও দায়িত্ব এটা কোনো ধরনের সহিংসতা সন্ত্রাসের রূপ যেন পরিগ্রহ করতে না পারে সেই দিকে যেন তারা সতর্ক থাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাধা দেওয়া বা কোনো ধরনের মানে কোনোভাবে কোনো রকমের বানচাল করার কোনো চেষ্টা বা কৌশলকে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি এটা সমর্থন করি আমি স্বাগত জানাই যে আপনার দেশের জন্য জনগণের জন্য দেশের মানুষের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করেন লড়াই করেন শুধু নিজেদের উপর হামলা হয়েছে সেই জন্য নয় হামলাটাও যদি অবিতর্কিত অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সংসদ সদস্য আজকে আমরা দেখলাম যে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ একটা মামলা করেছেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন মাননীয় সংসদ সদস্য যে তাজ হোটেলে উনি লন্ডনে অবস্থানকালে আইএসের সঙ্গে উনি গোপনে বৈঠক করেছেন উনার মামলায় যেটা হয়েছে এই বিষয়ে আপনি যদি কোনো কিছু বলেন জনাব আলালের কাছ থেকে এসে তারপর দেখুন এটা মানে সব কিছুর একটা মাত্রা থাকা উচিত হাস্যকর অবিশ্বাস্য গল্প রহস্য উপাদান তৈরি করে একজন নেত্রীকে বারবার হেও প্রতিপন্ন করার যে প্রচেষ্টাটা এটা রাজনীতিতে কোনো গুণগর্ত পরিবর্তন তো আসবেই না বরং ভূতের মতো উল্টো পায়ে পেছন দিকে যাওয়া শুরু করা হবে বলে আমি মনে করি ইসরাফিল ভাই যেটা বললেন সন্ত্রাসী বিশ্বাস করেন না এটা শুনতে খুবই ভালো লাগে আওয়ামী লীগের কিছু আপ্তবাক্য আছে খেয়াল করবেন আপনি যে জিরো টলারেন্স বিশ্বের রোল মডেল কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না অভিযুক্ত হলে প্রমাণ পালে তিনি যে পদেরই হন তাকে ছাড় দেওয়া হবে না কিন্তু ক্রমশ ছাড় পেয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি ক্রমশ ছাড় পেয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ত্রাণমন্ত্রী মোবাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া পতাকা উড়িয়ে এখনও মন্ত্রিত্ব করছেন আমরা দেখছি সর্বোচ্চ আদালতের দণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী আকমা মোজামের লক এখনও পতাকা উড়িয়ে চলছেন এখন ওই একই অপরাধে অভিযুক্ত 
অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম খাদ্যমন্ত্রী পতাকা উড়িয়ে চলছেন আমরা দেখছি ফার্মার্স ব্যাংকের নামে অর্থ মানে ব্যাংকের পারমিশন করিয়ে নিয়ে মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাহেব ব্যাংকে ন ব্যাংকে নয় মাসে ডুবিয়ে দিয়েছেন ব্যাংকের যা আমানত তার চেয়ে তিন গুণ না চার গুণ বেশি খেলাপি ঋণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই তারপরে ওই যে সন্ত্রাসের কথা উনি যিনি বলেছেন আমি একটি জায়গা শুধু উদাহরণ দিই খুলনায় চরমপন্থী দলের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত অনেকেই আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে পদ পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছেন স্থানীয় সরকার পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে ফুলতলার দামোদার ইউপি চেয়ারম্যান জনযুদ্ধের রিজিওনাল কমান্ডার শিপলু শিপলুর ভাই শিমুল ভুঁইয়া বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির রানা গ্রুপের আঞ্চ বরুণ গ্রুপের আঞ্চলিক নেতা তাদের অভিভাবক হচ্ছেন মোস্তফা রশিদি সুজা তিনি তাদেরকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন তারপরে আছে আপনার দশ বড় জন চরমপ চরমপন্থী শিবলুর সঙ্গে আছেন ডুমুরিয়া উপজেলায় চরমপন্থীদের তালিকায় একুশ নম্বর কর্মিকধারী অজয় সরকার মোস্তফা সুজার ছত্র ছায়া চলেন নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য খুলনা পাঁচে এমপি ইলেকশনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হবার আশ্বাস পেয়েছেন তালিকায় দশ নম্বর কর্মিকধারী রফিক জোয়ারদার তিনি এখন আওয়ামী লীগের রুদাঘরা ইউপি মেম্বর এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালিকার বারো নম্বরে থাকা শফিকুল ইসলাম এখন উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমি আপনার প্রশ্নটি বুঝেছি আমি তো সে জায়গায় আমি একটি জায়গায় রুদ্ধ দিলাম শুধু একটি শুধু একটি জায়গায় আপনি দেখেন এই যে অতি সম্প্রতি প্রত্যেকটা হৃদয়বান মানুষের মনে দোলা দিয়েছে যে মামলায় পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে চার্জশিট দিয়েছে তার মধ্যে রামদা হাতে প্রতিপক্ষকে কুপিয়েছে ঘরে আগুন দিয়েছে এবং আহত করেছে অনেক মানুষকে নারীর শ্লীলতা কানি শ্লীলতা হানি করেছে সে আসামি হচ্ছে বাইশ মাস বয়সের শিশু এবং মামলা যখন হয়েছে তার তখন তার বয়স ছিল তেরো মাস সে আসামিকে কোলে নিয়ে তার বাবা মা আদালতে এসে হাজির হয়েছেন আমরা এই যে দেখলাম যে রাজধানীর তিন প্রান্ত থেকে আঠারো উনিশ এবং পঁচিশে জুন দুই হাজার ষোলোতে তুরাগের বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে এবং দিয়াবাড়ি খাল থেকে এবং রূপগঞ্জ থেকে কয়েক দফায় যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী অনেকগুলো অস্ত্র উদ্ধার হলো আশ্চর্যজনক বিষয় এতদিন পরেও অস্ত্রের উৎস এবং গন্তব্য জানতে পুলিশের কোনো তৎপরতা নেই অথচ একই সঙ্গে আপনি দেখবেন নাসিরনগরের হামলার কোনো আজ পর্যন্ত তদন্ত রিপোর্ট নেই সাগর রুনির একান্নবার এখন পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে তনু হত্যাকাণ্ডের কোনো তদন্ত নেই কালফিতে যে মানুষ পুরিয়ে অঙ্গার করে দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এই মিরপুরের কালফিতে সেটার কোনো তদন্ত নেই অর্থাৎ তদন্ত হচ্ছে সব কিছু বুলেট ট্রেনের গতিতে বেগম খালেদা দিয়ে সহ বিএনপি এবং বিরোধী মতের নেতাদের মামলা চলবে আর আওয়ামী লীগের মামলাগুলো তদন্তের নামে ডিফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হবে এই দ্বিমুখী প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ষড়যন্ত্রমূলক তাহলে সে মামলার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে মামলাটা হোক তদন্ত হোক কি আছে ভিতরে যে মামলাটা করা হয়েছে তার মধ্যে কি আছে সেগুলো দেখা হোক আর আমার আলাল ভাই যে ফিরিস্তিটা দিয়েছেন একটি জায়গা একটি জায়গার ফিরিস্তি দিয়েছেন ঠিক আছে আমি আপনার এটা তর্কের খাতিরে তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম আপনি একটি জবাব দেবেন আলাল ভাই আপনি খুব সেন্সেবল রাজনৈতিক নেতা আমাদের সরকারের সময় এস এম কিবরিয়ার মতো অর্থমন্ত্রীর উপর কি হামলা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে আনোয়ার রুল হক চৌধুরী স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের বয়সটা যত বাড়ছে আমাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধটা ততটা কমছে এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে আমরা কি খারাপের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম যে আপনি যতটা খারাপ করবেন আমি তার চেয়েও বেশি খারাপ করব তাহলে এই যে খারাপের প্রতিযোগিতা আমাদের দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেল রাজনীতিকে বলা হয় জনগণের অভিভাবক যদি রাজনীতিবিদরা জনগণের অভিভাবকের জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম কথা এবং এরকম কাজ করতে থাকেন জনগণের মধ্যে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা আমরা প্রতিদিন দেখছি মানুষের মধ্যে কেন একটা ইনটলারেন্স বেড়ে গেল কেন সহিষ্ণুতার অভাব এত হচ্ছে এটা খুঁজতে গেলেও কিন্তু একদিকে অর্থনীতিতে কারণ খুঁজতে হবে আর একদিকে আমার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও এই কারণটা খুঁজতে হবে যদি দলের বড় বড় নেতারাও এরকম কথা বলেন তাহলে সাধারণ মানুষরাও কিন্তু মনে করে এটাই বোধ নিয়ম এভাবেই বোধ দেশটা চলবে ফলে আমি মনে করি এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় আমাদের দেশে আইনের শাসনের চাইতেও শাসন করার আইনটা খুব বেশি প্রয়োগ করা হয় যে ক্ষমতায় থাকলে 
তাদের পক্ষে আইন যেরকম থাকে ক্ষমতায় না থাকলে আইন কিরকম থাকে কখনো কখনো আইন রকেটের গতিতে চলে কখনো কখনো গরুর গাড়ির গতিতে চলে আইন নিজস্ব গতি বলতে কিছু নাই আইন যে কে চালায় তার উপর এটা নির্ভর করে ফলে মানুষের মধ্যে কি একটা হয় একটা অসহায়ত্ব তৈরি হয় অনিশ্চয়তা তৈরি হয় আস্থাহীনতা তৈরি হয় এবং সেখান থেকে গুজবের সংস্কৃতিটাও তৈরি হয় গুজব এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কেন অনাস্থার পরিবেশ কিন্তু গুজবের সংস্কৃতির জন্ম দেয় সেদিকটা আমাদের দেখা দরকার ঠিক এমন এটার সঙ্গে একটু রিলেট করে বলি যে মায়ানমারের যে ঘটনাটা ঘটেছিল ওখানে কিন্তু চোদ্দটার উপরে সশস্ত্র গোষ্ঠী আছে বাষট্টি সালে সামরিক শাসন আসার পর থেকে তারা সবাই অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ করছিল কারণ সেখানে তাদের নাগরিক অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কারেন কাচিন শান মান এই সমস্ত বামার বলতে যাদের যাদের নামে বার্মা ছিল এরা হলো সবচেয়ে বেশি ডোমিনেন্ট বার্মিস বার্মিস এবং রাখাইন যে এটা রাখাইন রাজ্যটা তো রাখাইনদের ছিল ওদের অত্যাচারে কিন্তু রাখাইনরা দীর্ঘদিন আগে দুইশো তিনশো বছর আগে তারা কেউ পালিয়ে এসছিলেন কক্সবাজারে কেউ চলে গেছেন কুয়াকাটায় ফলে ওরা শুধু আজকে রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তা না এটা একটা এথনিক ক্লিনজিংয়ের জায়গা আমাদের কিন্তু এদিষ্ট অ্যাড্রেস করা দরকার একদিকে ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি একদিকে জাতিগত উন্মাদনা আর একদিকে লুণ্ঠন আর সেটাকে বিবেচনা করে আমাদের যদি তার পাল্টা আমরা ক্যাম্পেইনটা না করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের রোহিঙ্গাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না আমাদের দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটাও রক্ষা করতে পারবো না সেটা দেখা দরকার সেই সময় আমাদের যদি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটা না থাকে আমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে হেয় করা ক্ষুদ্র করা নির্মূল করা ওখানে এথনিক ক্লেন্জিং চলছে আর আমাদের এখানে যদি পলিটিক্যাল এলিমিনেশনটা চলতে থাকে যে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করো এইরকম প্রক্রিয়া সেটা কখনো বোমা মেরে কখনো গ্রেনেড মেরে কখনো মামলা করে কখনো হামলা করে তাহলে কি দাঁড়াবে এই পুরো অঞ্চলটা একটু অস্থির অঞ্চলে পরিণত হয়ে যাবে আজকে তো ভবিষ্যতের কথা যদি ভাবি একদিকে মায়ানমারের ওই সমৃদ্ধ অঞ্চল আর একদিকে আমাদের রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ অঞ্চল তার মধ্যে যদি চীন রাশিয়া এবং আমেরিকা তাদের হস্তক্ষেপ ঘটে এই অঞ্চলটা একটা ক্রমাগত যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সেটা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কিন্তু খুব ভাবা দরকার সেটা না ভেবে যদি কে কাকে পাল্টা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখে দমন করার চেষ্টা করেন আমরা ভবিষ্যতে বড় বিপদের মধ্যে পড়ে যাব জনাব রাজীব জামান রতন অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন যে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক ঐক্য দরকার মাননীয় সংসদ সদস্য খুব ছোট্ট করে যদি এই প্রসঙ্গে বলেন যে উনি কিন্তু বেশ আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন এই বিষয়ে না আমাদের রাজনৈতিক অনৈক্যের কোনো বহিঃপ্রকাশ আমাদের দেশে নাই বিএনপিও চেয়েছে রোহিঙ্গিরা সাময়িকভাবে এসেছে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে আওয়ামী লীগ বলেছে মহাজোট বলেছে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট বলেছে বামপন্থীরা বলেছে সবাই বলেছে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মতক্য নাই এবং এই ইস্যুতে যে আমরা জাতিগতভাবে রাজনৈতিকভাবে আমরা সবাই কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আমাদের এই প্রয়াসটাই আমার হয়তো বা এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত আমাদের সফলতা এনে দেবে আমি একটু এখানে আমি ছোট্ট করে একটু যোগ করি এখানে জাতীয় ঐক্যটা ইতিমধ্যে কিন্তু হয়ে গেছে কথাবার্তার মধ্যে না না হোক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু কিছু কিছু বাজার সৃষ্টি হচ্ছে যেমন কক্সবাজারের অত্যন্ত প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের এমপি বদি সাহেব উনি ঘোষণা দিয়ে বলেছেন মাইকে আমি তো আমি ওই দিন উখিয়ায় ছিলাম থ্যাংখালিতে মাইক দিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলছেন উনি নিজে যে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো এনজিও আছে আমার স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আশি পার্সেন্টকে যদি চাকরিতে নিয়োগ না করেন কাউকে এখানে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না এটা হচ্ছে এক এটা প্রশাসনের নজরে আনা হচ্ছে দুই হচ্ছে আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল নেতা সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন উনি বলেছেন যে রোহিঙ্গাদেরকে যারা বলে আমাদের জন্য অভিশাপ না রোহিঙ্গারা আমাদের জন্য আশীর্বাদ রোহিঙ্গারা এসেছে বলেই আমাদের নেত্রী মাদার অফ হিউম্যানিটি উপাধি পেয়েছেন এই যে খাপছাড়া অসংলগ্ন কথাবার্তা এগুলো সরকার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নজর দিয়ে রাষ্ট্র আনা উচিত জাতীয় ঐক্য ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কর্মকাণ্ড যেমন ধরুন আমাদেরকে প্রথমে আশ্বাস দিল কি মায়ানমার যে প্রতিদিন একশো করে ফেরত নেবে এখন বলছে তিনশো তিনশো করে ফেরত নিলে যদি ঈদের দিনেও ফেরত নেয় তাহলে বছরে নেবে নিরানব্বই হাজার পাঁচশো জন আছে আমাদের এগারো লক্ষ এবং এর মধ্যে তো আবার ফিরে আসবে ফলে এই আশ্বাসের উপর ভরসা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই এটা এক নাম্বার দুই হলো যে আমাদের এখানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটা এখনো ঠিক মতো হয়নি কতজন রোহিঙ্গা এসেছে তাদের কিন্তু নাম তালিকাভুক্তটাও ঠিক মতো করা হয়নি এই দুর্বলতাটাও কিন্তু মায়ানমারের জন্য একটা সুবিধা হিসেবে কাজ করতে পারে ফলে আমরা মনে করি সরকারের এই দিকটা তো পালন করা উচিত পালন করা উচিত আমি মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে একটু যেতে চাই যে তিন মাস আগে বিদেশে যাওয়ার আগে বেগম খালেদা যে বলেছেন সহায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না কিন্তু এখন উনি আবার বলছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে উনি নির্বাচন
অনেক বড় দল তো এগুলো তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত কথা এরা আমাদের দলের বা সরকারের কোনো নীতি কৌশলের কথা নয় সিদ্ধান্তগত কথা নয় এই কথাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থই হলো এই জাতীয় কথা যারা বলে তাদের কারো বেশি উৎসাহিত এই যে বিষয়টা যে আমাদের সেনসিটিভ জায়গা ওই জায়গাটা একজন মন্তব্য করবে একজন সেটা একটা বডি সাহেবের কথার একটা বিষয় আমি ওখানে বাস্তবিকভাবে গিয়েছি ওখানে যেটা আমি দেখেছি রোহিঙ্গাদের সাথে একটা ফান্ডামেন্টালিস্টদের বা রেডিকালিস্টদের একটা যোগাযোগ আছে এটা বারমাও বলেছে এটার মধ্যে কিন্তু কিছুটা সত্যতাও আছে ২৪ জনের তালিকাও বারমা দিয়েছে সন্ত্রাসীদের আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশে যারা মৌলবাদী আছে সাম্প্রদায়িক শক্তি আছে তাদের সাথে এদের যেন কোনো নেকশাস না করে ওঠে সেই জন্য এনজিওগুলোকেও আমরা একটু মনিটরিং করছি এবং তাদের কখন কি বলে ঠিক নাই সকালে একটা বলে বিকালে একটা বলে এখন বিএনপি হলো একটা এমন রাজনৈতিক দল এখানে হচ্ছে যেমন স্বাধীনতা বিরোধী আছে লেফটিস্ট আছে রাইটিস্ট আছে ও যে ক্যাপিটালিস্ট আছে সোশ্যালিস্ট আছে মিক্সড ইকোনমিস হরেক রকমের মানে এখানে সংমিশ্রণ এই দল কে কোন বিষয়কে কোন ভাষায় সংজ্ঞায়িত করে বলা মুশকিল কিন্তু একটা মূল কথা যেটা ওনারা বলেছেন একটা কে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন যেটা করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে এই সংবিধান সংশোধনের বিষয় নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার দলের বা সরকারের নীতিগত কথা বলতে পারবো না আমার যেটা ধারণা যে অনির্বাচিত কোনো সরকারের অধীনে বাংলাদেশ পরিচালিত হোক এক সেকেন্ডের জন্য একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি এটা কোনো দিনও চাই না এবং এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য গণতন্ত্র জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র সরকার পরিচালনা করার জন্য যদি আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিতে হয় তবু আমাদের দেওয়া উচিত যেহেতু আমরা রাজনীতি করি তাই অনির্বাচিত কোনো জনপ্রতিনিধি যেন কোনো সময়ে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় ওয়ান ইলেভেনের মতো বসে জুড়ে না বসে সেই জন্য আমি বলবো যে খুব প্রেগমেটিভলি প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা ভাবনা করি তাদের কথা বলা সম্মতভাবে যে কথাটি সহিল ভাই বলেছেন সংবিধান সম্মতভাবে সংবিধানের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা আমাদের সবার আছে কিন্তু ইসরাফিল ভাই এই মুহূর্তে যেটা বললেন তাতে আমার ওই বাংলাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক বলেন চিন্তাবিদ বলেন কিংবা লেখক বলেন আহমদ সাফা অত্যন্ত সম্মানিত একজন মানুষ উনি ওনার একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন ইসরাহিল ভাইয়ের কথা শুনে আজকে আমার তাই মনে হলো বাঁধন ছিঁড়ে সামনে এগিয়ে যেতে প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে কিন্তু চরণ সামনে চলতে চায় না অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে কিন্তু অবশ হাত উঠতে চায় না আনন্দ বেদনার বহিপ্রকাশ আমার জিভের ডগায় পুটি মাছের মতো ক্রমাগত লাফালাফি করলেও একটুর জন্য ভয়ে বাইরে আসে না ইসরাফিল ভাই চেষ্টা করছেন এটা করার কিন্তু ওই যে বললাম ওনার ওই প্রচণ্ড ইচ্ছাগুলো ওইভাবে অবদমিত হয়ে যায় কারণ এখানে আওয়ামী লীগের মূল সত্তাটা এমনভাবে হারিয়ে গেছে হাইব্রিড আওয়ামী লীগের এবং প্রশাসনের মধ্যে যে আওয়ামী লীগের জন্য অতি দরদি লোকজন আছে তাদের ভিড়ের মধ্যে যে কারণে কথাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায় যেমন এখন আওয়ামী লীগের মধ্যে এই যে মিনু ভাই ইনু ভাই আছেন মেনন ভাই আছেন দিলীপ বড়ুয়া সাহেব আছেন সব কি মাইজ ভান্ডারী সাহেবরা আছেন এরা আওয়ামী লীগের জন্য এক একটা শক্ত খুঁটি যদি নাও হয় এক একটা ঠেকনা তো বটে তো সেদিক থেকে আওয়ামী লীগ তার মূল চরিত্রে আছে কিনা এটা বিশ্লেষণের বিষয় রয়েছে শুধু বিএনপির দিকে তাকালে হবে না বাট এটা মনে রাখতে হবে যে ক্যাপ্টেন্সি দিতে হলে যে সক্ষমতাটা দরকার সেটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যেও আছে এবং আমরা মনে করি বর্তমানে যাই হোক আলটিমেটলি গিয়ে সেটা শেখ হাসিনার মধ্যেও আছে এখন এইটা সচেতনতার মধ্য দিয়ে আসবে সেটা হবে সংবিধানের ভিত্তিতে যদি বলেন যেটা উনি বলেছেন যে অশুভ শক্তি সংবিধান সংশোধনের পরে সর্বশেষ সংশোধনীর পরেও পঞ্চদশ সংশোধনীর পরেও যে সেকশনটি ওখানে ইনসার্ট করা হয়েছে সেভেন বি সেইটা আওয়ামী লীগ নিজেরা ভায়োলেট করেছে সেভেন বিতে বলা আছে যে কোনো অগণতান্ত্রিক শক্তি পেশি শক্তি বা অন্য কোনো অবৈধ শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতার ওটি দখল করে তাহলে তাদেরকে সমর্থনকারী অনুসমর্থনকারী কিংবা মার্জনাকারী যারা তারাও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ অভিযুক্ত হবেন সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু তাদেরকে ইন্ডিমিটি দিয়েছেন তো ওনারা পার্লামেন্টে টু থার্ড মেজরিটির বলে তাদেরকে ইন্ডিমিটি দিয়েছেন তো সংবিধান ভায়োলেট হলো না আর একশো ছাব্বিশ একশো আঠারো চার উপধারা বিশেষ করে এবং একশো তেইশের তিন উপধারা এই তিনটাকে ফলো করলে সংবিধানের মধ্যে থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনেক ধন্যবাদ জনাবানাল আমি শেষ করব আপনার মন্তব্য শুনে তারপর আপনার সঙ্গে একটু জুড়ে যেতে চাই জোট ও ভোটের রাজনীতির বাইরে 
মানুষের রাজনীতি কোথায় আপনাদের অবস্থান কোথায় জনগণের মাঝে এবং আগামী 11 তম জাতীয় নির্বাচনে আপনার দল কতটুকু প্রস্তুত যেমন ধরুন মানুষের রাজনীতি যদি বলি সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর কথা সরকার বলল আমরা হিসাব করে দেখলাম দাম বাড়ানো তো দূরের কথা প্রতি কিলোওয়াটে 1 টাকা 56 পয়সা কমানো উচিত গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা তাই বলেছি এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা বলেছি যে চালের দাম 34 টাকা থেকে বেড়ে 60 টাকায় চলে গেল এর পেছনে কার কার সাজি হঠাৎ করে কি দেশের খাদ্য ঘাটতি এত হয়ে গেল ফলে এই যে জনগণের জীবনের উপরে দ্রব্যমূল্য বিদ্যুতের মূল্য যে চাপ সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা বামপন্থীরা কথা বলছি ফলে আমরা ভোটের রাজনীতি আর নোটের রাজনীতি বা জোটের রাজনীতি না তার চেয়ে বড় কথা মানুষের অধিকারের রাজনীতির কথাটা বলছি এবং তার সঙ্গে যেটা বলতে চাই মানুষ কেন ক্ষমতাসীনদের দলের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না আর ক্ষমতা প্রত্যাশীদের প্রতি ভরসা রাখতে পারে না মানুষ কেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এই দিকটাও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো খেয়াল করা দরকার ঘুরে ফিরে তো ঘুরে ফিরে টু পার্টি সিস্টেমের এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে আমেরিকাতে যেটা একশো বছর ধরে চলছে যে টু পার্টি সিস্টেমের মধ্যে এই কারণে ট্রাম্পের মতন লোক চলে আসতে পারে এবং এই কারণে মোদীর মতন মানুষ ভারতে চলে আসতে পারে ফলে এটা কেন আসে মানুষের কী ধরনের বিকল্পহীন অসহায় পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় যে যা আমি চাই তাকে খুঁজে পাই না আর যা পাই তা আমার স্বস্তি দেয় না এই রকম পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার সেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য আমরা প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশনের কথা বলেছিলাম শুধু নির্বাচন হলেই হবে না একটা প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন যেন হয় যাতে মানুষ তার ভোটটা দিতে পারে নিশ্চিত হতে পারে যে আমার ভোটটা আমি একটা যোগ্য ব্যক্তিতে দিয়েছি আমি হেরেও যেতে পারি হেরে যাওয়াটা কোনো বড় সমস্যা নয় হেরে যাওয়াটা বড় আতঙ্কেরও ব্যাপার নয় কিন্তু হেরে গেলে যে আমার সব হারিয়ে যাবে এই আতঙ্কে যে কোনো মূল্যে জিততে হবে এই প্রবণতা কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটাকে ধ্বংস করে দেয় ফলে যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারেন না আর যারা ক্ষমতার বাইরে থাকেন তারা প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে থাকেন এই আতঙ্ক এবং কর্তৃত্ব এটার হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার তিনজনকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছেন বাংলা টক অনুষ্ঠান আমরা আজকে বাংলাদেশের সমসাময়িক সার্বিক বিষয় নিয়ে কিছু কিছু করে কথা বলেছি নিশ্চয়ই আপনারা উপভোগ করেছেন আমাদের অনুষ্ঠান এবং আপনারা এতক্ষণ আমাদের মাঝে ছিলেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য